ukiona ni kumba vipi? Ah samani sana bro samani. Ina maana njia hata huyoni mpaka joni kumbe. Bana kumba unisamee basi bana. Acha uboya wewe wewe. Kwa bro mimi boya. Ndio boya unasemaje? Oh sikule hivyo unajua. Wewe unanielewa mimi? Ni kwa bahati mbaya. Nitakuzingua wewe. Nitakupiga ngumi ya chembe kama kupiga ngumi. Nitakupata ngumi. Wewe unasemaje? Wewe unasemaje lakini unasemaje? Waya. Wewe nitakupandika ngumi. Wewe dogo. Wewe unanielewa vizuri? Wewe baridi. Nakupiga kinga. Tuya poa nini? Wewe unanielewa vizuri wewe? Tunge angalia. Muzi kwasi kwea. Mwangu Mbona naonekana na mawazo sana? Unajua wakati mwingine mke wangu ananuzi sana. Mimi ninachochukua maamuzi yangu, niache mimi mwenyewe. Wewe unaweza kunipia kibega hata siku hii, hata siku moja. Yaani kitu ambacho ningemfanyia pale ungemuonea huruma. Yaani ningepiga baga moja hii. Na kichwa pa! Unajua kuna watu wengine wajifanya kama wachizuwa safi. Sasa watu kama wale ni kuwapiga kabisa na kupiga makofi mali matatu afa akili yake inakaa sawa. Unamaanisha nini kuongea hivyo? Ah unajua kuna wakati mwingine mke wangu unaweza kukuta mtu msafi, yaani unaweza kukuta mtu msafi, amevaa vizuri kila kitu. Amepiga suti kumbe ni chizi. Sasa mtu kama yule kumjua kama ni chizi mpaka ukutane na ukoo wake. Leo. Sasa mtu kama yule ukishakutana naye yule, yes anafanya kichaa. Sasa watu kama leo dawa zao yani ukutane na watu kama sisi. Unampiga kichwa kimeta. Mwangu. Vitu vingine unatakiwa ukushane navyo. Unaweza ukafanya alafu baadaye ukaje ukanitia. Ah. Bata nijitie lakini mifanya. Hmm. Kweli mke wangu. Au au alikuwa anakutaka wewe yule. Ah mna bwana. Mimi mwanangu nimekuja, nimekaa shamba, nimelima kule shamba, heka nne za mpunga. Sasa mimi nima haka nne za mpunga wazangu wote wameshavuna. Bakia mimi tu peke yangu. Sasa nikajua ngoja niende kwa toto zangu nikombe msaada. Ili mnipatie hela ni wapele watu wakasaidie kuliku kufyeka mpunga. Sawa mama mimi nimekuelewa. Nitaongea na mwenzangu atamchatulia matatizo yako mama yangu. Haina shida mwanangu. Tashukuru. <laughs> kwa sababu wewe ndio kila kitu kwa baba.
Huyu aende kijijini akaolewa na nani huyo? Yule mamuza mimi ni mchungaji. Akaolewa na wakulima wale tu karibu ni ngumu. Yule mwaimu kwa. Wewe basi mama galete juice. Ah. Usinune. Sasa we mwana angu kwa ni wezi kuwa na mchunga ngombe Kwa ni sasa si mwana ume yu ataka se tule ela Mwana yu nadeka sana kwa wapa kwa shemeji yako wewe Ndiyo kule nyumbani kwa nsaidie kazi ya kocha vyombo Mama misula nyo na hivi mzuri Kweli mama tina unachangia kabisa iti asile chipsi Lakati minta ina umba Aaaa mwana kwa usile chipsi Sasa we kama we lazima Wende tuka kocha vyombo kule Misi chaki, mina chaka ni baki ya papa, nangika ukundo na kwanzi. Safi, nakuini, tausiki ukundo kukuna kwa nusafi. Nakuini, zaki ya kwa nusafi. Nakuini, zaki ya kwa nusafi. Mungu mbe kitu? Mungu. Kwa kwa mbubu wa mbubu wa kina imanu zaanya saa. Mungu. Mungu wa kwa hii. Mungu wa kwa hii. Mungu wa kwa hii. Mungu wa kwa hii. Nami. Safi. Mungu. Mungu wa nasewa. Ukipinda bube. Pinda na walaki. Ye. Mungu tayari. Kupinda bube na walaki. Naba ni kumikitu kumuhonja mki wangu. Hawezi ukapenda uwa, ukalichukia boga. Na hawezi kupenda yae, ukalichukia kuku. Mimi ni kote yale. Kwa lorote toko unambia. Ki, minifai sana msimu yako. Mwampenda mama angu hawa umpenda. Nampenda sana mama angu. Kuliku hata wana kumpenda. Na istoshe, ni mama amba ili nizalia. Binti mzumi sana, amba yuko katika mwe wangu. Tasa kwa nisi mpende. Bila yeye, uwe nisinge kuona. Na bila yeye, uwe nisinge toka katika idunia. Na nduma sana, mpenda sana mama wako. Sawa, mama wangu wana shida. Nito kwa nisiki nisi nisi. Ndo hilo tu. Hau malindu. Hau. Haa, sorry ma. Halafu kuna kitu ambacho mpenzo wangu mna kupenda. Unajua wanamu wengi wa wanashimu kwa kwa sifia wanake zao. Mpaka na sifia wana wanamu wanje. Wanamu wanje unapata na fasi wa kwa tumia wa pesa. Nataka ni kwambi kitu kumoja. Kuna vitu ambavu ni, kuna vitu ambavu ni futia sana kwa kwa. Na kila ni kikuona hivi. Hata kuna shuli zangu ya ni. Kuna vitu wana kupenda sana. Tujua kwa msakwa za tuwa, ya ni kuwa kwa ni kiona ya Pena na hiyo kipiri nchoeka Lakini nasa hiyo cheka hako na hiyo meno yako ya Ya ni maazi Alafu kuchua kuna bimpu hii Hii, mama yangu ee Hapa mili nachoka Nitu wakizi mwona ni maazi Basi ya chanika msikilize mama Basi ndo msikilize Saa Wewe Samia, yani umesahau kabisa nyumbani wewe. Unadeka kwa shemeji yako. Mimi natoka shamba. Samia, uyupo. Unadeka kwa shemeji yako. Shemeji yako yani anakudekeza sana wewe. Ndio mama, lazima nideke. Wewe nyumbani mwanangu, kasaidia kuosha vyombo na shinda shamba mwanangu. Ah, kama mama mimi hata sitaki huko ndo nimekaa mimi najisikia. Ah, kama unataka ukae kwa shemeji yako mwanangu. Ndio, mimi nafikiri. Siya, mimi. Kalibu sana mamangu. Haa, santi babangu. Dio. Haa, nimeambua na mkio mkomba. Mamako, anashida na wewe. Kwa hini mkuji mamangu ni kusikiliza. Hei babangu, mimi ni huwa chamba. Nimelima heka nene kule mpunga. 
Sasa nikasema kule ngombe zinaingia mashambani, nikaombe msaada kwa watoto zangu ili nifanye nipate hela ya kwenda kutolea mponga mashambani huyo mabwegere mako nani mji mpya kule. Sawa mama. Mimi nimekuelewa. Na istosha mamangu sisi ndio watu wako. Hakuna sehemu yote ambayo unaweza kwenda kuomba msaada. Sasa sisi kama tupo kusaidia naye atakaye kusaidia. Kwa hiyo nitafanya kila njia nitajitahidi mamangu. Na pesa ilikuwa kiasi gani ambacho tunachohitaji? Laki moja na 50. Ni wape watu wakansaidie kufika ule mpunga. Sawa. Nimeisha ile mama, nitajitahidi. Yaani shemeji ni kwa na kusikiliza tu hapa nimekaa kile usingempa mamangu hela. Yaani muda ile kusingelali. Kwanza tanzaje sasa mpenzi wangu? Mm, ni kwa na kusikiliza tu hapa. Sinajua nakumpenda mama eh. Unajua nikwambie kitu kimoja mamangu. Yaani shemeji yangu huyo Samia. Anadeka huyo. <laughs> Yaani huyo mnamdekeza sana huyo. Ndio maana akakimbilia huko kwenu kwa shemeji yake. Mambo ya kudeka hayo hayo mnamdingisha hizo soda hizo. Afshem kabla ya kumpa mama hela kwanza unipe mimi hapa. Kuna vibanio nimeviona vizuri vya kubania nywele na nguo na tsikani kanu. Na unadeka kwa shemeji yako. Anipe hela niende nao shamba mwanangu. Sitaki. Ah unajua yani Samia anashinda kuelewa kitu kimoja. Mwenyezi Mungu amemjalia. Usije kuwa na wenzako wale wanaweka wanaweka vibanio sio kwani wanaweza kuanaweka vibanio kwenye nywele zao kwa sababu nywele zao ni fupi lakini Mwenyezi Mungu amekujalia kabisa angalia nywele yako hii na ile nywele yako hii yani unaifunga wewe mwenyewe kichwani sitaki mimi kila siku ni nywele za baba sitaki mimi sitaki wala kwa na kwa na kana vibanio ndio nataka vibanio kabla ya kumpa mama nipe ah basi sana jeri kuna peni moja sawa eh hapo sawa <laughs> Vipi mwanangu ile maswali yako kwambie jinsi mambo ya shamba na mama mwanangu kimya Mama Mimi nilishazungumza naye na istoshi hata yeye mwenyewe ulizungumza naye Kwa hiyo sijajua hapa katikati nini tumekuwa na Ah mimi siwezi kuongea naye ni mkwe wangu utaongea naye nini wewe ndio mume wako kuongea naye Sawa mama hakirudi tazungumza naye Mambo atakuwa sawa sawa mama. Ah ya safi. Tunashukuru. Hapo mama mama mdada. Hivi dada unashindwa kumpetipeti mama wako si akatupea zoea la kweli mama. Mimi siamini kwa sababu gani pengine ya wewe mwanangu kwenda kijijini utaki. Ah kama yeye tu siendi. Ah sikoje atudi mwaya. Wewe huyu hapa hakuwe jeuri wewe wendi kijijini kwa sababu yako. Sitaki mimi nabaki hapa hapa. Sasa mimi hela nazipataje? Sitaki. Na msijali bwana mtazipata. Wasiwasiweni. Ila 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 umesikia. Twende kijijini kula kwa ole. Vipi shemeji? Ah safi shemeji yangu. Unaona unaelekea afi shemeji? Mimi natoka sokoni. Ah. <laughs> na mimi nilikuwa naelekea nyumbani hapo nyumbani kwenu hapo nilikuwa na shida na Alex Chata hapo. Yupo? Alex ametoka muda si mrefu. Ah Chata naye kwa kutembea. <laughs> <laughs> Alafu kila nikimpigia simu yake Nana simpati kwenye simu. Jaribu tena kumpigia. Maana ilikuwa na shida naye muhimu. Au chaji? Labda. Eh. Ah basi sasa maana ilikuwa na shida naye fulani hivi sibini mtamtumia tu message. Eh. Akiona message yangu hii. Eh. Nadhani shida tayona ni muhimu sana. Sasa hivi tunasalianaga mambo mengi sana. Eh sawa. Bora wafanye hivyo. Haya haya. Vipi lakini mwanzo wa jambo? Ah jambo kabisa. Umsalimie. Haya haya. Haya sawa. Haya asante. <laughs> Nisipini niendelee kumtumia message hapo. Ah. Wa flash. Unajua akina message yangu hapo. Anikuwa anisaidia bwana ndugu yangu. Maana watu wanasaidiana mambo mengi sana. maskini yetu wa kijijini huu unaomba kuomba msaada 
laki moja na hamsini imenikashfu namna hii ka nini mama soma message vipi dada kigobola tafanya nini Mama. Dada hivi kweli kigogole ndio anafikia tu yeye kumtukana na mama yetu ambaye sisi ametuzaa. Kweli? Mimi nilimwambia dada yako huyu si mwanaume. Wanaume wa Dar es Salaam huko si wanaume. Olewa mwanangu kijijini. Kashfa ndapo kachifia kwa laki moja na hamsini. Sasa angalia ndapo tukano watu wa kijijini. Lakini hakukusikia. Na wewe hapo nilikwambia nikufuata mwanangu kutoende nyumbani. Ukasema mimi eh hey, hey, nakula chips hapa na mayai. Chips yetu nakula kwa sababu ya chips. Sisi watu wa kijijini. Lakini mbona hizo habari hazihusiani na mama? Asiani ndio sana tukanwa. Ningekuwa tumeenda nyumbani. Mama. Mimi nilimwambia. Au kwa sababu nakalia makochi yenu hapa. Na wote mimi wote mtatukana kusi moja na mme wenu nyinyi. Kwa sababu mimi mwenyewe samini nyinyi watu mtamsamini kweli. Samini. Ngoja mimi niondoke kwa sababu ya makochi yako ngoja mkae chini. Mama, mama, mama. Usitae chini mama. Haya makochi haya ndio maana mimi nakashfiwa. Na Nilikwambia mwanangu mwanangu simtaki wewe mnamwangalia. Leo mwanangu nakashfiwa kwa laki moja na 50. Leo nyewe kwa sababu haya makochi. Kwa sababu ya chips zenu na mayai mnakula. kwa Leo kwa sababu ya makochi. Mama tukae basi ya fadhili. Mimi sikai, sitaki kukaa. Nikae jini kwa sababu gani? Yo. Kuna nini hapa? Mama, wewe umekaa chini? Mimi sio mama yako niyo kuzaa. Eh? Twende ndani. Mimi unaweza kunitukana wewe kwa laki moja na 50? Leo mama, mimi sio mama yako. Nini? Hii message imekujaje huko kwa mama? Yaana nifanye ujui kigogoro. Wewe ujui kilichotokea. Sijui ni kama sasa ningejua ningeuliza. Wewe unanikosea lakini. Nimekukosea nini mimi? Kwa nini unanifanyia hivyo? Mamangu akukosea nini kukuomba msaidie ukamtumia message kama hiyo? Kio wewe unanikosea mimi. Yaani wewe wakumwambia sisi yani mama yetu anazikisana kisa hizo ila sisi tulizokuomba unatuchukuliaje kwa mfano? Shemeji. Sielewi kabisa shemeji yangu yani. Shemeji, shemeji nini? Hii message imekujaje yani sielewi kabisa? Kwa sababu message ni kwa mama. Kwa mama. Yaani mimi sinyanyuke sitaki. Tukoje kila kwa sababu tuondoke. Hii lakini. Mama ni sawa. Sawa mimi. Mimi mwanangu siwezi sema mwanangu kwa mama kwa mtaki kwa mama. Mama kwa sababu namtukana. Yaani mimi ni mkwa wako. Nimekuja kwa sababu vichips vile nakula hawa makochi yetu. Ndio nganikashifu mimi? Mwambie huyo mama. Leo wewe mimi na mama, mimi sio mamako. Ngekuwa mamako mzazi alikuza. Huyu kadhaa na nani? Leo mimi nanitukana kabisa. Kiwango. Yupo ni mbe msamako wa mama. Mama. Mimi sio mamako mzazi. Ni shida zetu babangu ni same shida zetu. Hapana mama. Hapana mama usongee kwamba ni shida zenu mama. Hapana. Yaani nikosa tu kosa yaitegemea ni namba gani sasa na mwanao karibia ni mwaka ni mwaka wa tano mamangu mambo mangapi tumesaidia na mamangu message mamangu sasa kasababisha tukavunja ndugu wetu tukavunja huku wetu mama mnapiga magoti niko chini ya miguu yako mamangu naoka nisamee mama usijipikisha magoti wewe si umetumia umetumia message kama hiyo mwana afu anipikisha magoti tufuliane kutuzalisha hivi ndo namna gani vipi muone kwanza au kwa sababu mama wenzako ndo maana unatuzalisha mama unanikosea tatizo nyanyuka usimtie hasira tuna nyanyuka Unajua ni chefu wa mwanaume. Imefikia wakati mbona unamzalisha mamangu kwa SMS. Kwa hiyo unaakili wewe. Unaakili akuulize. Mimi nikufanyia nini lakini mimi? Ukupenda kote kwa ngeli matokeo yako unamzalishia mamangu. Mama kukosea nini kigogora? Naomba ni kweli. Ni kweli hii message sikuwa naweza kutumia mama. Kiwango. Najua kweli nimekosea mama. Lakini sio zamila, sio zamila mke wangu. Sasa watoto wangu twendeni. Akae na nyumba yake na makochi yake akae hapa. Tafanyaje? Message ni shall pass. Na kila nikiwaeleza kwamba sikutuma. Hawaamini. 
Hamisi dedi ki ne yapabilirsin? Elini yıkasaydı. Kule mi olsaydı mesela? Ne yapabilirsin? Ne yapabilirsin? Ne yapabilirsin? Ne yapabilirsin? Ne yapabilirsin? Ne yapabilirsin? Mimi najua nimekosema mama. Na unajua mimi jinsi gani nakupenda mke wangu. Na kile nimekosa. Unajua mke wangu. Toka nikuoe. Huu ni mwaka wa 5. Kuna matizo kuna matizo mengine yanatokea nyumbani kwetu. Na pia kuna matizo wakati mwingine yanatokea nyumbani kwetu. Lakini ya matatizo yanapojitokeza uwa na kuumpisa sana kusaidia familia yangu. Na wewe ndio mtu wa kwanza kusema saidia familia yangu kabla familia yako. Kwa kuwa mkangu anakupenda. Mama yangu anaweza akaomba hela. Nisimpe. Lakini mama yako anaweza akaomba hela. Nikampa kwa haraka sana. Kwa hiyo kutuma ile message sio ni tatizo. Leo hii nikaonekana sina wema katika familia yangu ikaonekana kama sifai kabisa ikaonekana kama mimi ni mbwa angalau kidogo kumbukeni tena wema wangu mama amekazia ifi yangu na heshima yangu amenikazia na wewe pia mke wangu unanikazia yani sikumbuka hata kwa hata kwa mara moja kwa mali ufanye naomba kitu kimoja inakuomba mke wangu kanaomba msamaha hata kama message ilikuwa sio ya mama ndo mkashifu vile mama yangu mzalishe vile mtumie msibu mbaya kiasi kile eh matatizo ya nyumbani kwako na ndo namwalizia rafiki yako ili iweje ili iweje na kuuliza unajua ile ile message kipindi natuma ile kusema kwamba njanja zao yani nili ni kama nimejazia yani kama nimejazia nime nyama message Afu na ongea tu ya nyama ya nyama. Chini usitibu. Sikia ngo ni chuma. Kuanzia leo hii hapa. Kila mtu atalala chumba chake. Usini tusinywane kwa chochote. Mimi ni kila mwanaume huna hata hayo. Message imeshaletea majanga. Message itaniua hii. Na mwanamke gombana ndani ya nyumba. Yaani bora uende kwenye train. Ukalale. Unaweza kuponyeka. Nikiwa mimi na nani jua mimi nakula nini. Na hapa sasa hapa. Maisha yangu yote hapo mkono wangu kwake. Maisha yangu ni shakwa mafupi sasa kuna sikiliza kabisa. Ah. Mungu nipe nguvu. Mungu nipe subira. Mungu wape nguvu. Uweze kusamea. Siko na zamina mbaya. Siko na zamina mbaya. Wape nguvu anielewe. Kwa wangu. Kwa wangu. Kwa wangu. Kwa wangu. Shumi jangu. Uzoea sana shumi jangu. Anipia napotoka hivi ni kingia. Shem, 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 shem. Shem na shem na zesu zioni kabisa. Tadabasa mlaku zulioni. Na wana usoni mwaku umegea tuisia za asira. Najua. Kwa salangu mingine mese jamba limetumia. Na mangu mkwa. Ninaomba shimiji yangu kama kuna makosa yote ambayo nimefanyia pamoja na mke wangu. Mungu amnisamee. Yeye unataka ulione tabasamu langu pindi umemtukana mama yangu. 
Alafu kaombe msamaha. Ni kweli shemu, uko sawa. Na ndio maana nasema nimekosa. Kutenda kosa sio kosa ila kuugia kosa ndio kosa. Na sisi binadamu tumeumbiwa makosa. Mimi nichukua na kiomba. Ile mama nini watoto wake? Na mimi kabisa mkikaa naye chini na mkamweleza Mama samee kigobola sio kawaida yake hata mkisema tu alichanganyikiwa labda kidogo hata mkisema alikunywa pombe ah mama kigobola sio kawaida yake labda alikunywa pombe tena hata yani msisemee bi hata mkisema alikunywa pombe za mnazi zile labda zimemchanganya zile kuna anzuki kuna mnazi yani vovote vile yani kama mimi kwa kama nanipenda na mpaka nitetee kwa mama yani kwa jinsi ulivyonichifuru mwanaume Mtuki hapa miguu yangu mama kigobola niomba msamaha mimi sitaki na wasili kukumbia msamaha kwa mama yangu umemzalisha mama yangu afa nataka nikumbie msamaha oh vipi huyu afeni tio unaongea kabisa kaniombeni msamaha umeliona ile dori ile yani ile dori ile domo lake ndio eti kaniombeni msamaha ha yeshi mimi unanifanya na ile dori ndio Kweli kabisa domo langu ile nimefanya na ile dori kabisa mdomo. Ndio, nifanana na naye. Basi ya naye macho macho yake na nimefanana nayo. Haya macho yangu nimefanana na ile dori, si ndio? Ndio, nimefanana naye. Malizia na wewe mkinda na Malizia na kuna chango nimefanana na wewe mkia wa ile dori. Ndio, wewe ndio umefanana na ile dori, yeye dori ile. Kwa mimi namkia, si ndio? Pia na kiu nimefanana naye huyu hapa. Huyu hapa mdori. Shimeji leo umenimaliza leo ndio furaha yako si ndio? Ndio. Sawa. Sio kama anachika ni furaha. Yeye tu kwa vitendo vyake vinanichifua. Thank you sio kama mama anasimba na kujua tufanye. Sawa. Sikia ngombe kitu kimoja. Ukitaka tukusamee mpaka mama yetu akusamee, ndio na sisi tukusamee. Nataka nambeni msamaha. Ah mama mimi msamaha. Kaiyo ni kwa. Ndori ni Yaani binadamu hawa kweli. Hawaje kukosea hata siku moja. Hawaje kumkosea binadamu wote tangia wanazaliwa katika dunia. Hawa mimi nikazia kule safari. Shemeji yangu la nifanyesha na domo langu ili nifanye ule mdoli. Yale yote shemeji yangu nimefanyia. Shemeji namba kanulia nguo hii. Shemeji nataka hichi. Eh? Kawa na nywele ndefu gharama kubwa naitumia huko ndani mafuta shilingi 50 60 wakati mwingine hata mke wangu vitu vya simunuli ili mali shemeji yangu apendeze leo domo langu mm, mm, mm. namkia mimi namna hii haya nafikia ngo ila kuna majanga nimeyapata mimi kama ni mafuriko yamenishtukiza ndani kwangu yani kama ni mzigo ndugu yangu mzigo jiwe ngatajiwe chata kama ni mgonjwa ni maututi ndugu jamaa na marafiki wanasikilizia tu hapa nilipo ndugu yangu na pressure japokuwa nimesimama chigora emu maana muongea misimu mingi sana sijaelewa unaamanisha nini unajua ndugu yangu na mangumu kwa nyumbani lakini alikuwa na shida sasa ile shida ndio ilinisababishia mimi nije kwako unisaidie kiasi cha pesa. Sasa nilipofika njiani kukutana na shemeji yangu alikuwa anaelekea na sokoni. Sasa nilipokupigia simu ukao patikaniki. Ndipo sasa nikasemaje acha nimtumie message. Sasa so, message unapoituma mtu wa muda wote anapofungua simu ina maana lazima ikutakutane na hiyo message. Sasa ile message baada ya kutuma baada ni kutumie wewe bahati mbaya nikamtumia mamangu mkwe hapo ndipo palipo haribikia kila kitu na hiyo meseji ilikuwa ni meseji ina gani ilikuwa ni meseji nzuri au meseji mbaya ile meseji rafiki yangu ilikuwa ni nzuri kama ingekukuta wewe lakini ile meseji ni mbaya kwa sababu imemkuta mkwe wangu unajua ile meseji ilikuwa inazungumza juu ya shida zangu ambazo zilikuwa zimeleta kwako. 
Kwa hiyo message nilikuwa nimeandika kwamba rafiki yangu mimi na shida. Naomba nikupeshe kama laki mbili. Kwa hiyo hivi sasa hela mimi sina. Ila nikipata hela nitakurudishia. Si unajua tena wakwe zetu wa vijijini hawa. Ukishamwa mtoto wake tu sisi watu wa mjini huko wanajua tuna hela. Tunajua tena njia njia zao. Sumaona ndugu yangu hiyo. Sasa ile message ile badala ni nitume kwako nikamtumia mkwe wangu. Ki kweli kigubora umefanya moja kosa moja kubwa sana tena hilo ni tusi umemtusi mama mko kigubora ah. sasa kitu ambacho mimi naweza kukusaidia kitu kimoja rafiki yangu sawa mimi nitakwenda kuzungumza na Shemeji sawa nitakaa na Shemeji nitazungumza naye na pia nitazungumza na mama yako mkwe nitamwambia kikweli ilikuwa ni bahati mbaya ulitereza na wala hukua na nia na wala hukuzamilia. Sawa, ili ili tatizo tuweze kulisolve. Lakini vinginevyo unaweza kukosa mke. Yaani mpaka sasa hivi ninachokuambia si kama mke mke nitakosa. Umundani sasa hivi ndugu yangu hakula hakulaliki akupikiki. Ye, yani mimi na yeye tunaekana miguu. Kila mmoja kitu chake kiko mahali yake. Mzungwa nne. Maana wao kwa tala mwasema mzungwa nne. Sasa rafiki yangu mazingira ya sisi wanaume ambao tulisha wao tumezoea kukumbatia usiku leo hivi nakumbatia miguu sibala mimi waacha nitazungumza nao nitazungumza na mama mkwe nitazungumza na shemeji yangu nitawaelezea vizuri sawa kisha nadhani nitakwisha tu kuna jambo lisilokuwa na mwisho sasa fanya hivyo kwa sababu mimi nakuamini sana ila kuja uje jioni wala usiwazi. Haya ndio jambo. Bas sawa, mimi ngoja nifikie kwanza kazini. Eh. Baadaye nikitoka kazini nitapitia hapa. Na, Nashukuru sana. Au sio? Nashukuru sana. Haina shida. Pole sana ndugu yangu. Ndugu yangu. Ah, Shemeji. Mimi nimekuja hapa nimetokea kazini, nikasema ngoja nipitie hapa kidogo niwaone. Ah, lakini pia nilisikia na rafiki yangu kuna tatizo kidogo hapa nyumbani. Rafiki yangu alinielezea kwamba kuna SMS ilikuwa nituma lakini ile SMS ya kumfikia mlingo ambaye ni mimi ikawa nimefikia mama yake mkwe. Yaani mama yenu mimi. Sasa kikweli SMS ilikuwa si nzuri na ikaleta mtafaruku mkubwa sana hapa nyumbani. Sasa kikweli kukaa katika maisha hayo ya ugumvi ugumvi na nyumba si mazuri. Nikao na ngoja nije ili tuweze kuyaongea ili tuweze kuyamaliza. Mimi siwezi kukuambia chochote. Mzenu mtafute mama mwenyewe aliyokosewa ndio aombe msamaha sio mimi. <sighs> okay sawa. Mama yuko wapi niweze kuongea naye? Ameshaarudi kujibu tayari. Sawa, lakini Shemeji hata wewe pia unaweza kulimaliza hili swala. Kwa sababu Siku zote watu wanasema kwamba afunika kombe mwanaalamu apite. Sawa. Emu unaomba tusiangalie yale ya nyuma, tuangalie ya sasa yajayo. Kikweli alifanya siku kizuri na yeye hakuzamilia kufanya kitu kama hiki. Ilikuwa tu ni bahati mbaya. Sasa haipaswi kumukumu kiasi hicho. Nafikia yeah. hatua nyumbani nimekuwa kuna maelewano. Hmm? Nafikia kwa mikanikusia sana. SMS gani ya kumtumia mamangu? Mamangu kakosa nini? Au kuja kumomba msaada? Kitu na SMS kama hiyo. Hata wewe shemeji. Ungekuwa mke wako anamtukana anamtukana mamako ungejisikiaje? Ndio maana nasema ya kwamba amekosea. Najua katika hii dunia hakuna aliyekamilika. Kila mmoja ana ana mapungufu yake. Kwa hiyo mimi nilikuwa naomba tu kwamba mumsamee, mumsamee. Sawa eh? Eh, naomba mumsamee na naomba tuyasawe yale yaliyopita tugange yajayo. Hivi Shem, mfano ndio ingelikuwa ni mama yako anaambiwa kitu kama hiyo. Hivi ungejisikiaje eti anaambiwa nyi mnaziki sana, kina maneno kibao. Hivi ungejisikiaje ndio ingelikuwa ni wewe ni sisi. Kikweli ningejisikia vibaya. Na ndio maana nikasema ya kwamba tufunike kombe mwanaalamu apite. Tuangalie sasa tusiangalie yaliyopita. 
Yaani mimi imeniuma tena nimeniuma sana. Yaani haiwezekani eti akamwambia mamangu eti nyinyi nyinyi mnaziki maisha yenu magumu kweli mimi anamwambia hivyo mimi mamangu yaani mimi imeniuma. Imeniuma sana. Sitaki kabisa kumsikia. Ndio maana jamani nimesema kwamba naomba sana na waombeni sana. Mimi nitaongea na rafiki yangu. Nitaongea na rafiki yangu. Ah tutatoka hapa mimi na yeye mpaka kijijini tutakwenda kwa mama kwenda kuomba msamaha. Sawa. kwa hiyo ninachoomba timu kidogo amani irejee jamani eh naomba ni sana 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 sana. Upendo usikujike. Naomba sana. Basi na shida shemeji mimi tuache mtoke. Mama tu nimechoka kazini kasangwa ni kicheke ile naona. Lakini vipi uzima huko? Mama nimekisha hata kidogo nyumbani. Nataka kuja kutembelea. Sasa chama demo pia naona sasa hivi. Eh? Au ndo kwa sababu sisi tumewakosea tunaozi ndo mtaki kabisa. Yaani mimi hata sitaki. Ameniuzi tena yani ameniuzi sana. Siwezi nikamsamia. Jamani atakuisha kidogo. Tuombe tuombe msamaha. Msamihane. Eh? Ah basi mimi ngoja niwaache jamani. Ah asante sana. Ah. Ah mtu marafiki yake ajaombe msamaha. Si alizamlia kutuma msiki kama hii. Mimi nataribu aone msamaha. Na ikajileta leta masikio wameisimama dede kapa ni mwenye mawazo. Jamani ni jino leo. Kaji. Ka kweli. Dada usikubali. Yaani mimi nikiondoka hapa tu naondoka wote. Na hapa kija vituko kwenda mbele. Naondoka zangu. Pole sana na safari mke wangu. Asante mke wangu. Vipi za safari? Nzuri. Lakini mme wangu hicho nipata huko. Yeah. Uza sikupata. Ah, kwa nini unasema hivyo mke wangu? Mm. Soma meseji. Du. Pole sana mke wangu. Siku zote kufukuzaya kwambi toka. Na hii yote message hii ilikuwa kukufukuza wewe. Lakini mnadi umegundua kurudi nyumbani kwako. Unzika mklangu. Utatafuta pesa kwa njia yoyote hii. Hata kwa kukopa ili tukatoa ule mpunga chamba kule. Sawa mkiwa. Sawa. Sawa sasa. Angea ulivyoondoka kwenda mjini. Na siku mbili sijaenda chamba. E, nilienda shamba siku mbili tu. Sasa ngoja mimi niende shamba nikakagure. Fanya hivyo mme wangu. Basi hamna shida. Ngoja mimi nikajiandae. Haya mme wangu. Haya kule mimi nijiandae hapo ndani. Ndio panga tibili kwa hapa hapa ndani hapo. Angalia hapo hapo kwa sambleni hapo. Ndiyo fundi? Ndiyo. Vipi mze mwezangu? Ndiyo fundi ya. Zakazi? Ndiyo fundi ya. Ndiyo ndiyo. Ndiyo mwajutuma wa shabu kwa 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 kwa. Sawa sawa. Sasa mze mwezangu? Ndiyo. Mi mwezangu bwana ni mebano. Nge honge. Nye shida yako kwa kwa kwa. Shida yangu bwana mimi ni mekuja. Shida yangu bwana mpunga angu na halibika shamba. Sasa kama mpunga na halibika shamba. Mi shida yangu ni azime laki. Mi ni katoe mpunga shamba ndugu ya Mbona ukweli na chukuma nikuta? Eee. Lakini sasa nacho kuombe nugu yangu. Unajua sasa hivi kazi sasa hivi hizi. Eee. Nafanya kupizia nugu yangu. Ndiyo. Ukiipata. Njue bosi ufa kukangania na nae. Eee. Ni kweli. Lakini sasa nugu yangu. Eee. Hapa uo si hopi. Ndiyo. Eee. Basi bosi kama utatukea sasa hivi. Eee. Utamtuma kijua na angu yu basi utakuyotea. Ha! Utakuwa umeniokoa sana rafiki yangu. Yaani huo ndio urafiki sasa. Ndio ndio. Sio urafiki wa kahawa tu, urafiki kusaidiana kwenye shida basi. Basi nashukuru kama utafanya hivyo. Basi mimi ngoja nirudi ndugu yangu. Tatizo langu lilikuwa ni hilo tu. Eh naomba unisaidie bwana. Haya bwana kazi njema. Haya haya.
Mama Zai. Mama Zai mke wangu. Eh bebe wangu. Ndio mara moja. Haya mimi. Ah. Ah, mke wangu. Mguu wa kutoka Mungu huwa anaubariki sana. Yaani kiukweli nimekutana na mzee mwenzangu kule. Akaniambia kwamba nikamilia shida zangu akaniambia kwamba ile pesa mimi atanisaidia kiasi cha laki moja. Sawa wame wangu. Eh. Kwa hiyo ndio hivyo tufanye mchakato ili kesho tukautoe ule mpunga kama atatuletea hiyo hela. Eh, kwa hiyo hapa siri nikusikilizia tu majibu kutoka kwake. Sawa. Eh. Ah, karibu. Asante. Karibu. Asante. Shikao mama. Mahaba za size. Salama. Karibu. Ah, asante. Baba shikao. Mahaba vipi hali bana? Kwema? Sawa. Bwana baba ameniagiza umziki. Ah. <laughs> sawa sawa. Asante sana. Aya baba. Mwambie amenisaidia sana. Hamna shida. Eh maana maji yalifika shingoni. Hapo <laughs> amesema kama utapata muda mwende mkanyuka. Aha. Yeah. <laughs> Bwana napenda kama yule. Hamna shida. Mwambie nitafika. Sawa baba. Hesu najua mzee wako mimi na yeye ndio vile. Ndio ni kabisa. Aya hivi. Aya. Karibu bwana. Karibu sana. Aya asante. Aya. Ndio ndio mtoto. Aya. Eh sawa. Kwa kweli Mungu anabariki sana. Rafiki yangu nilikuwa nakutafuta. Lakini nashukuru leo tumeonana. Mwezi wa ile ishu tayari imesha tiki. Ishu ya shamba sasa cha msingi ndafute wale watu wafanya kazi sawa kabisa ndio maana ulikuwa busy jirani yangu kumbe ulikuwa upo shamba eh eh basi mimi sawa mimi kesho tamkia kule nikawaangalia wale vijana hivi shingapi unalipa mfano kila mfanyakazi unamlipaje ah wale twende wote shamba wakaangalie wingi wa mpunga tutaiona kule kule shamba aha eh basi usijali jirani yangu yani mimi kesho nakufanya kazi yako takuletea huo vijana wala usijali basi haina shida. Mimi naenda. Haya. Haya karibu. Mme wangu ndio mke wangu. Wale wafanyakazi wa shamba kukata mpunga nimeshawapata. Mm. Kesho au kesho kutwa twende shamba tukakata yule mpunga mme wangu. Aha. Sawa, umefanya jambo jema. Na mmekubaliana shilingi ngapi? Ah wale wamesema mpaka tukaangalie kule shambani tutotaeleona shilingi ngapi. Aha. Kwa hiyo makubaliano shamba. Eh. Hilo ni jambo jema. Yaani kiukweli umefanya vizuri sana mke wangu. Ya kikubwa tu ni kumuomba Mungu kesho kutwa ifike salama, atulinde ili tukafanye hiyo kazi yetu. Aya. Ndio mke wangu wewe. Nani mambo asimbaje? Alafu wewe unajua? Mm. Ah, kuna safari nataka kutoka. Nilisahau kuweza kule ndani. Nataka nimsindikize rafiki yangu Kipola kule huko ni kwao. Mhm. Akati tu ile tatizo lililotokea pale kwake. Sasa nikaona ni vizuri ni kwaje mke wangu. Mimi siondoke bila kukuaga. Mm. <laughs> Sawa. Ila kujia nipeleleze kwanza. Mhm. Nijue kama kweli na safari au vipi maana. <laughs> Nyoa na mume ninapojua. Unaweza kaja na safari kumbe na mambo yako mengine. Mhm. <laughs> <laughs> Siwezi nikakuaga. Sawa. 
na kwenda safari fulani afu nikaenda safari nyingine. Je, nikipata na ajali kule sitakuwa nimeuvuka mimi? Kwa naomba uombe wasiwasi. <laughs> Sawa, tunajua wasiwasi ndio akili eh? Mhm. Afu istoshe, sinajua na nikupenda. Mhm. Wa. Sasa mimi nakupenda baby eh? Naomba uondoe shaka, sawa? Eh, sawa. Wasi na wasiwasi. Kuna mtangazaji kumbe bado yupo tena katika kile kifungu eh? Na wewe tatizo lako ufuatilie mambo mengi. Nasi yafuatia kwa siku nyingi sana. Ah, ya. Naambia shoga safi. Nipo. Umejaa mwenyewe. Nipo shoga yangu. Sinajua mwenyewe siku hizi unanipa. Chata nantuza. Nipo chana naye bwana. Sasa shoga yangu. Mm. Mimi nimekuja kuanza kutaka nikuulize. Unaomba mmeniaga kuna safari ya kutoka. Yeye na mimi wangu. Je, taarifa hizo unazo? Kiukweli naweza nikasema ninazo au sina? Kwa sababu sijajua ni safari ya kwenda wapi. Aya <laughs> basi sasa mimi nilikuja kukuuliza hilo tu shoga yangu acha niende. Wewe <laughs> kama una wasiwasi. <laughs> so unajua tu na wasiwasi ndio akili. Abidia chuga mzigo wako. <laughs> una wivu wewe. Jamani. Aya bwana mimi ngoja nikamwandalie mzee chakula. So unajua tena. Kuja na mimi nikamwandalia mimi wangu Alex Chata. Aya. <laughs> Naona unajisomea somea. hapa ili nipate mlima tatu. Hivi chata, siku hizi tunadanganyana, si ndio? Una maanisha nini kuongea hivyo? Mimi nilienda kwa mke wa Kigobola kuulizia juu ya ile safari. Mke wa Kigobola ameniambia haifahamu hiyo safari na wala haijui. Kwa hiyo siku hizi tunadanganya huko ndani. Sasa baby mpaka nikudanganye ni kwa sababu gani eh Kigobola kama atakuwa amedanganya amejidanganya yeye mwenyewe kwa sababu kama mkeo hajui hiyo safari sasa unachoisi hapo nini kinachoendelea eh sasa nisikilize kwa makini huko ndani hatoki mtu na wala hamna kwenda mtu hiyo safari ni kuona unanyanyua miguu yako kwenda hiyo safari ndio utanitambua ina maana imekusha kwa tena mke wangu ah kwa hiyo waelewe Kiswahili wewe si ndio au nielewe sasa sikia hivi ukitoka ndani ya hii nyumba kwenda kwa huko kigogola mimi haunikuti huko ndani sijui umenielewa basi ndio basi sana ah una sila hivyo wewe ndo mama watoto wewe ndo nyumba basi Sasa nakupenda sana. Siwezi kuendelea. Siwezi kuondoka kwa mwana kinyongo. Sasa nikapata mkosi Hivi wewe mwanaume, una akili kweli? Umeosha nyumba yako moto na teketea inakaribia kuwa majivu, umeenda kuosha moto kwenye nyumba ya mwanzo. Wewe na chat mlipanga kwenda wapi? Twende ukweni. Tena ninapoongea na wewe ile kofia lako kaki banda cha chat gupesi uvue muone kwanza. Ulipanga kwenda wapi? Mimi kwa sija kuaga mke wangu lakini nilikuwa natafuta nafasi tu yani ya kutafuta shulisho wetu mimi na wewe. Sasa nashangaa mke wangu yani kila anachokifanya mimi nakosea tu. Basi nisamee mke wangu. <laughs> Ulimwaga nani? Yaani unazidi kunitia hasira wewe mwanaume wewe. Kila siku natamani nikusamee lakini kwa vitendo vyako mimi ndo unazidi kunichefua moyo wangu unazidi kuwa mweusi. Yaani si una nini wewe mwanaume wewe? Haya unasubiri unaniaga lini sasa? Unasubiri unuiage lini unaniaga? Yaani Leo hii mimi ndio niwategemea hapa nje nikwage. Lakini nashangaa tena leo hii tena inatokea hili. Yaani mke wangu mimi naomba tu nisamee. Unajua inajua mimi hapa sasa hivi yani hali nilionayo kutokana na ile message. Yaani hakuna tofauti na mtu ambaye anasumbwa na maji. Anapotanua mdomo kumba msada. Kumbe anashinda kujijua kwamba ndio anajua yeye mwenyewe kweli mke wangu hii tatizo limejia mimi na limenikuta mimi 
Na ndio maana mke wangu na kwamba jambo lepesi sana. Unajua jambo lepesi sana mke wangu. Lakini ni zito pande wangu kwa sababu mke wangu mimi alikuwa anaheshimu sana. Alikuwa anaheshimu yani kila kisaa mimi napiga simu baba mmemkaje. Baba mnaendeleaje sasa? Yaani naumia. Yaani kiasi kwamba yani naumia sana. Sasa wewe ndio mtu ambaye wa kujua kwamba mimi nimekosa. Wewe ndio kujua kwamba mimi wangu amekosa. Wewe ndio wewe ndio kufahamu kila kitu. Angalia mke wangu hata ngo zangu nifurie. Yaani kila siku mimi nimekuwa sasa ni mtu ambaye akuvaa hizi zinguo tu. Ngo zangu zote umechoma moto kwa asira. Na bado wakati mwingine unatamka kabisa mdomo ni mwako na siku tutanua mafuta chome mpaka nyumba yako. Mimi nakujua mke wangu wewe yani ukishapanda hasira zako yani warudi nyuma. Naomba mke wangu nisamehe. Nani akusamehe? Na naomba mke wangu nisamehe. Bwana wakati mwingine mke wangu ananikosea. Na na unaniambia mke wangu nisamehe na kusamehe. Makosa mangapi mke wangu ambayo wewe umeshawahi kunikosea? Kosa moja tu. Mambo mangapi ambayo nimefanya katika familia yenu? Na mwaka wa tano sasa hivi na mwaka wa tano. Misada mingapi ambayo nimeifanya? Nimeenda mpaka uwanja kule kweli. Nimejenga nyumba. Asa sikiliza nikwambie. Muda wao atakaopanga uje uniage mimi hapa. Uniage mimi kama unaenda kweli. Utanikuta mimi kwa mama wangu mzazi. Umenielewa? Asa pango ni kwa. Mke wangu kitu gani wewe mbwa wewe? Lione kwanza. Mbwa nje. Mbwa wewe mwanao mimi mbumbaa kweli. Na lione kwanza na leo tena nalifungia mlango. Message. Kosa message message mimi nipoanza. Kitu kidogo tu nimeandika mimi nipoanza. Mikono yangu yenyewe nimeandika mimi nipoanza. Sikuwa na dhamira. Lakini Kinachofahamu kama sikuwa na dhamira ni roho yangu na akili yangu na mawazo yangu. Hataki kunielewa kabisa. Nifanyeje? Nifanyeje? Mtu anaimba nyimbo za kwaya wengine Jehova wewe ndo. Ndio mtetezi wangu. Sasa mimi niimbe nyimbo gani? Mimi ni Islam. Dua tu kwa Mwenyezi Mungu. Aweze kuninusuru ndoa yako kesa. kama kibora. Hivi unafahamu kwamba mwanamke ndio pambo la nyumba. Nalifahamu ndio Na unafahamu ya kwamba mwanamke ndio usingizi wa mwanamume. Analijua kabisa. Sasa kama unafahamu yote hayo. Ni kwa nini unataka unalijua usingizi wangu? Mimi. Kwa nini unasema hivyo? Wewe kwa nini hukumwaga shemeji juu ya safari ya mimi na wewe kwenda kwenu? kiasi kwamba amekuja mke wangu hapa kumuuliza mke wako kwamba je wewe na mimi kuna safari yote ambayo tulipanga kuondoka mke wangu sema yajui kiasi kwamba sasa mke wangu mimi akaja kufikiria ya kwamba mimi na wewe kuna safari hiyo ambayo tulipanga na si ya kwenda ukweni amekuwa mkali kama mbogo eh sasa kwa nini unafanya hiyo unajua mimi na mke wangu sasa tuna maelewano kwa hiyo hata mkiongo nikimwambia hivi na shida na wewe hata kuongea dakika hii hanipi nafasi hiyo. Sasa hata hili la kuwa nataka niende ukweni, mimi sikumwambia. Naipata wapi hiyo nafasi sasa kumueleza? Kwa hiyo juu ya kuongea na wewe yale maswala ni juu ya kutatua tatizo langu ambalo nilio nalo ili yule mke wangu sasa nimueleze chochote kile ambacho kinachohitajika. Lakini sikuwa na lengo baya la kuharibu ndoa yako. Kikubwa umekosea. Kwanza ilibidi umwage mkeo. Kwa sababu ungemwaga mkeo ina maana kwamba hata mke wangu mimi alivyokuja hapa kumuuliza mke wako. Mke wako ingekuwa anajua na maana kwamba ilikuwa ni swala rahisi tu. Lakini sasa baada ya kuja kuuliza kwamba mkeo ajui chochote kile kinachoendelea, akaisi mimi na wewe kuna hicho kilicho kipanga. Sasa amekuwa mkali kama mboko. Unajua Juma kigubora. Ni kueleze kitu kimoja, sawa? Katika maisha wanake zetu wanatakiwa tuwatumie vizuri. Na amna maisha mazuri ndani ya nyumba kama 
mke na mume wakiwa katika maelewano mazuri hata baraka pia zinakuja lakini ndani nyumba mwanamke na mwanamume wakiwa wanapishana viswahili unajikuta hata riziki pia inafungwa ilo na lone. Tangia tuwe na ugomvi huko ndani na mke wangu. Riziki zote zimefunga. Wakati mwingine huwa anapigiwa simu. Nikishapigiwa simu na mtu, labda nishunyia ni adili kabisa. Nikishapokea simu. Wewe unasemaje? Ongea haraka haraka. Mimi na mambo yangu kichwani. Unakuwa unakosa hela. Nakosa hela, anambia. Mbona unaongea kwa hasira? Sababu akili yangu muda wote inafikiria jambo la nyumbani. Kwa hiyo naomba tuwatumie wake zetu vizuri isiwe kama fimbo ya kuacha pia kwa mambo mengine mwanamke anatakiwa aonekane mwenye samani ndani nyumba mwanamke anatakiwa kila kinachofanyika aweze kukijua kitu ambacho tunaweza kukuambia mwage shemeji vizuri mueleze shemeji kuwa mimi na wewe tuna safari ya kwenda ukweni hata pia mke wangu anatakiwa mueleze Sawa. Mimi nitafanya hivyo. Nitampigia shemeji simu. La simu nitakuja mpaka nyumbani niongee naye. Ili asije akaisi vitu vingine kwa sababu na safari zetu nyingine. Unajua wanawake ni watu wa kuishi sana vitu. Naweza kukuta baba ameshahisi kitu chochote kile. Anaona sasa labda kuna sehemu nyingine tunaenda mimi na wewe. Kwa hiyo ndugu yangu tulifanyia kazi. Fanya hivyo ndugu yangu. Maana ukifanya hivyo kila kitu kitakaa sawa. Sao. Lakini kwa sasa shemeji yako aweze akanaelewa kwa chochote kile. Nikimwambia habari ya safari mimi na wewe amekuwa mkali kama mbogo. Anasema sasa kati ya mimi na Kigobora. Kama Kigobora na Ubumi nitaku Kigobora, mimi ndio naondoka. Ila kama mimi na umuhimu, baki hapa. Usiondoke. Ah, ni kweli rafiki yangu unachokiongea. Mimi nyumba hii toka nijenge, power zake sijajua ngapi, sim board hizi nilivojenga alafu nikawalipa basi. Lakini sasa hivi ndugu yangu Yaani kila kitu najua. Yaani kila usiku hivi usingizi sina na kazi ya kule sana. Ah, yaani 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 ndugu yangu. Kisa. Usingizi sana. Ndicho na mwanamke hamna mapenzi ndani. Ndio rafiki yangu. Ah, kikweli mimi nifurahi. Nifurahi kwa sababu mke wangu amenielezea kwamba ulimomba juu ya mimi na wewe juu ya safari ya kwenda kule kwa mko yako. Na amefurahi sana baada ya kuona wewe umemuelezea maana alikuwa haamini alikuwa na sisi wengine tuna safari zetu zingine tofauti na hiyo. Kwa hiyo <laughs> nikasema ni jambo zuri sana. Eh mimi mimi nashukuru kama ile umekubali. Maana sasa nikaona ndugu yangu kwa usemu wa siku ile kwa umesema nyumba yako ni waka moto. Nikasema mm. asije akani yakamkuta ndugu yangu kama alionikuta mimi. Sawa sawa. Nikamuelezea pale basi mtazuko anikubalia na shemeji yako naye ah nimejitahidi mm. unajua wanake siku zote hatunishii misuli kwa hiyo mimi nilichokifanya nikaona yule mwanamke mimi nimshamkosea nifanyeje nikaenda kwa madoti za vitengi hizi nne nikampiga na vusoni <laughs> Wanasema mwanamke apigwi anapigwa na mtitengi. Ha. Yangalia ile picha hii. Game linaendaje? Mtoto naona uja kwa maana tabasamu. Dimpo zile hapa ndiko nimezoea siku zote. Ha. Sasa kasema hapa nimsha upendo. Chezo mwisho. Chezo. Sasa ngome kitu kimoja. Umefanya jambo moja zuri sana. Ila kuna kitu nataka nikuombe sasa au tukifanye. Mm. Kule kwenu tukienda kule kwenu sawa tusiende kule. Ah. Itakuwa ni vizuri sana. Maana wainga wanasema mkono tupo ulangwi na usipo mjali utamjali nani. Tuna na kizawadi kidogo. Yeah. Tukishinda kwenda kizawadi mama mko akipokea mm. akikifungua ndani tu akiona zawadi. Mm. Basi kutokuwa kuna unafuu wa kutupa basi kutokuwa kuna unafuu yeah. wa kutupa jambo letu kwa Yes. Ndio kikao sasa kitakuwa kizuri. Lakini tupeke mabeja tu. Mabeja bila kitu chochote. Simu yako ni pia nasema tutaenda. Shilingi na nenda. Ndio vizuri tena. Ah, kwa hiyo itakuwa ni vizuri sisi nyote tupeke. Asilimia 10 akiwa na mke wako, 
kwa kidogo tu na kuna kuna kiungo mfano hiki kitakuwa hapo unajua basi kuna kiungo hiki kitakuwa mimeisha hilo mimi nashukuru kwa hiyo tumbe Mungu sana kwa sababu wale wanawake eh walitoka kwa kwa sisi eh na wakawa <laughs> watu wanasema kwamba mm. wanake ni halisi sawa yani kila binadamu unayemuona amesimama mm. ina maana ametoka ndani ya pungu la mwanamke sawa sawa kwa hiyo wanawake ni watu wa kuheshimu sana ah kuna mke sio si atakiwa na samani no mama sasa tutolea wale tuza sisi <laughs> baba mama mimi najua kwa salamu Nikuja leo kuomba msamaha. Ninaomba msamaha wazazi wangu. Ah, sipigi po chini amekuja. Sipigi naomba naomba msamaha, naomba ukae. Naomba ukae. Ah, asante baba. Kaa tu, haya yote tutayamaliza. Baba, mimi nampenda sana mke wangu. Ni ibilisi ambaye ametuingilia, pia nawapenda sana wazazi wangu. Ila mpaka sasa hivi sijui tazuri limetokea wapi na kwa nini ilikuwa vipi. Na sasa mpaka sasa hivi baba sifanyi chochote kile katika maisha yangu. Yaani hata uchumi wangu, biashara zangu zote zimeshuka. Kio kweli babangu nafikia tu mpaka sielewi mimi nifanyeje. Nachanganyikiwa mpaka akili. Mimi naomba wazazi wangu msamee mimi. Tutoni nimekosa, tutoni nimekosa. Tumeishi muda mrefu sana zaidi ya miaka mitano au mwaka wa sita sasa hivi unakuja. Hajai kutokea tatizo kama hili. Ah unajua Rafiki yangu kweli amekosa na ndio maana akaniambia rafiki yangu chata naomba unisimikize ukweli. Ah nimekuja naye so siri kweli unajua katika dunia hakuna kitu kizuri kama msamaha. Yote nae kukosea unapomumba msamaha neno samani lina samani kubwa sana. Kwa hiyo nilikuwa naomba mumsamee kwa sababu ameshagundua kosa lake ni nini. Naomba mumsamee baba na mama. Ni sawa naweza nikamsamehe lakini kiukweli niliumia sana niliumia mno lakini nimekusamehe ila sijui mama yako mimi nimeshamsamehe sijui hasa mwanangu mama mimi nilishabeba kabisa mabegi yangu nyumbani ila kwa kuwa nyinyi nyote nimeshamsamehe na mimi nimeshamsamehe mimi wangu <laughs> mazali ya mikili kosa lake hata mimi pia nimemsamehe Ni <laughs> kweli nimefurahi sana. <laughs> nimefurahi sana. Na niseme kwamba mama yako ametoa kinyongo kicho kuwa moyoni. Kwa hiyo amekusamehe kutoka moyoni. Na mimi pia sina budi kusema nimekusamehe. Na sina budi kusema nikamata kinyongo changu au ile jogoro langu kubwa. Nikinje tu liko furaha. <laughs> Sawa baba. <laughs> ah so siri hata mimi pia nimefurahi sana kusikia hivyo. Eh, kama baba na mama na pia shemeji hapa. Nyo yenu imekuwa imemsamea huyu mtu rafiki yangu kigobora. Basi hata mimi pia nimefurahi. Ila kwa sababu tayari shemeji yangu alishakuja na mabegi yake na kuingiza ndani. Hawezi akayatoa tu hivi hivi. Lazima tufate mila na utaratibu. Basi ningeomba ndugu yangu hapa Kigobora awezi kutoa chochote kile cha kuweza kufungua mlango ili kumtoa mke wake kuelekea nyumbani. Ya, yeah, eh. <laughs> Mama, bila kile nimekosa. Ila tunapokea hivira baba. Ndio mkwe wangu umekosa, lakini nyinyi wako zetu sasa hivi mnazalo na mama zenu mkwe. Hela hii kesho sije katutukana sisi. Huyu mwanamu mwanangu katoka kijijini kapendeza namna hii ni mlembo. Leo hata kama ni mlenda analalia mlenda analia nini? Si tunatumelizika na mtoto wetu. Usirudie tena. Kuja kutukana tena kutoka sababu mama zako tumetoka kijijini. Huyu sisi hatupendi tukupenda sana baba yetu. Mm. Eh, yani usirudie tena. Sikwa kurudia tena mwanangu anarudi nyumbani. Nimefurahi mm. sana. Mama akatoa nyongo yake. Sawa sawa. Na mama anapotoa nyongo, si kwamba akakusamea kutoka mimi. Mimi nina furaha kubwa sana. Nimefurahi sana. Nashukuru. 